അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഇ എസ് അൽഗോരിതം എ ഇ എസ് ഇസ് എ സിമെട്രിക് ബ്ലോക്ക് സിഫർ അപ്പോൾ ഡി ഇ എസും സിമെട്രിക് ബ്ലോക്ക് സിഫർ തന്നെയായിരുന്നു സിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് കീസ് ആർ യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ബ്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ബ്ലോക്കിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഫർ ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലേക്കും പ്രോസസ്സിങ് നടക്കാം അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് എ ഇ എസ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡി എസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളുടെ ബ്ലോക്ക് സൈസ് അതിനെ നേരെ ഇരട്ടിയാവും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് എന്നും പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ കീ സൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ടു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ്സ് ആവാം അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബൈറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ കീ സൈസ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എ ഇ എസിന് മൂന്ന് വേർഷൻസും ഉണ്ട് എ ഇ എസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എ ഇ എസ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഉണ്ട് ഓ എ ഇ എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീയുടെ സൈസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് സൈസും ഒന്ന് കീ സൈസും രണ്ടും നമ്മൾ ടെക് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ നമ്മൾ വർക്കിങ് പഠിക്കുന്നതും വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ വേർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ബ്ലോക്ക് സൈസും കീ സൈസും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് തന്നെ അതായത് രണ്ടും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന എ എസ് വേർഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫീസൽ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഡി എസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫീസൽ സിഫർ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഡി എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ലെക്സിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് റൈറ്റ് ഹാഫ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഒരു റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഫീസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ല ഡിക്രിപ്ഷൻ രണ്ടിനുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബിറ്റ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ബൈറ്റ്സിനെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ബൈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ആവുമ്പോൾ എത്രയാവും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് ആവും ഈ ബൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ കോളം ഓർഡറിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് തേർഡ് ബൈറ്റ് ഫോർത്ത് ബൈറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ബൈറ്റ് വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പതിനാറ് ബൈറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഐ എൻ സീറോ മുതൽ ഐ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ ബൈറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ വരും സോ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് കോപ്പിഡ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് അറേ വിച്ച് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഓർ ഡിക്രിപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഈ ഇൻപുട്ട് മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ
അപ്പോൾ നാലെണ്ണം എടുത്ത് നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ കീയുടെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കീ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡസ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് കേസ് റോ മുതൽ കെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റിലെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റി ഡബ്ല്യു സീറോ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എക്സെട്ട ടു ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി ത്രീ വരെ ഡബ്ല്യു സീറോ ടു ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് വേർഡ്സ് ആക്കി നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൽ ഓരോ വേർഡും നാല് ബൈറ്റാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ബൈറ്റ്സിൻ്റെ ഓർഡറിങ് കോളം ബേസ് അത് കണ്ടല്ലോ കെ സീറോ കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈച്ച് വേർഡ് ഈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നാല് വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ ഹൗ എ എസ് വർക്ക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇനി കീ സേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഓർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമ്മൾ എ എസ് അൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ അതിന് പാസ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എൻക്രിപ്ഷൻ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ റൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് ശരിക്കും ഒരു എക്സോർ മാത്രമേ അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ കീ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവാം വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആവാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആവാം ഈ ടേബിൾ കണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കീ സൈസിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൗണ്ട്സിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കീ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ റൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് കീ സൈസെങ്കിൽ ട്വൽവ് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കീന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാല് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എടുക്കുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് കിട്ടും ആ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സോറാണ് അപ്പോൾ എക്സോറിൻ്റെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ട് വൺ മുതൽ എൻ ആർ വരെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ റൗണ്ട്സും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ റൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടെൻ റൗണ്ട്സിൽ വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള റൗണ്ട്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈ റൗണ്ട് കീസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കീ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നാലെണ്ണം വീതം ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഇവിടെ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് റൗണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ എസ് വർക്ക്സ് ഇപ്പം എ എസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ റൗണ്ട്സ് റൗണ്ട്സിനുള്ളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ കീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ഇനിഷ്യൽ റൗണ്ട് മെയിൻ റൗണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഇനിഷ്യൽ റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പ്രീ റൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ആൻഡ് എക്സോർ വിത്ത് ദ റൗണ്ട് കീ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീ എടുക്കുക അത
ഓക്കെ ഈ വൺ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള റൗണ്ട്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞും ഈ സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സിനെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി എൻ മൈനസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ത് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മെയിൻ റൗണ്ട്സിലെല്ലാം നാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ മാത്രം മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ റൗണ്ട് എന്നിൽ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ വാല്യൂ എന്താണോ സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സിലെ വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിപ്പർ ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ റൗണ്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കീനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി അതിലെ നാല് വേർഡ്സ് വീതം നാല് വേർഡ്സ് വീതം നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇനി അത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് മെട്രിക്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സോർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡ് റൗൺ കീ അപ്പോൾ ആഡ് റൗൺ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി ഒരു എക്സോർ ആണ് എക്സോർ ചെയ്യുന്ന എന്തുമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കീ അല്ലെങ്കിൽ കെ സീറോ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ കെ സീറോ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സ് ആക്കിയതിൽ ആ നാല് വേർഡ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ആ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ റൗണ്ട് നമുക്ക് ഒൻപത് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ റൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ നയൻ റൗണ്ട്സ് മെയിനും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് സംതിങ് സ്പെഷ്യലും അപ്പോൾ ഈ നയൻ റൗണ്ട്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നയൻ ലോബ്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നയൻ റൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് നാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എഴുതാനുള്ളത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് റോസ് മിക്സ് കോളംസ് ആൻഡ് ആഡ് റൗണ്ട് കീ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അതെടുത്ത് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത റൗണ്ട് കീ ഏതാണോ അത് ഉപയോഗിച്ച് എക്സോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഒൻപത് റൗണ്ടിനും ഇതേ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ റൗണ്ട്സ് ഒമ്പത് റൗണ്ടും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തി ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ മെയിൻ റൗണ്ട്സ് ഒൻപത് റൗണ്ടും കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി അതിന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈ ഷിഫ്റ്റ് റോസ് ആൻഡ് ആഡ് റൗണ്ട് കീ മാത്രം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സ് കോളം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീ എടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുക എക്സോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സിപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ട് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് റൗണ്ടിലേക്കും പത്ത് റൗണ്ട് കീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് സിവർ കേസ് സീറോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്കി വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ളത് മെയിൻ റൗണ്ട്സിൽ ഉപയോഗിച്ചു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടെൻത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പത്ത് റൗണ്ട് കീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി എലാബറേറ്റ് ആക്കി എൻക്രിപ്ഷൻ പ്ലസ് ഡിക്രിപ്ഷൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രോ ആണ് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മള
അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം എൻക്രിപ്ഷൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡിക്രിപ്ഷൻ ആകുമ്പം സിഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കീസ് നോക്കി നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഡബ്ല്യൂ സീറോ ടു ഡബ്ല്യൂ ത്രീയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുമ്പോട്ട് പോയി മുമ്പോട്ട് പോയി ഡബ്ല്യൂ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഡിക്രിപ്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഡിക്രിപ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നേരെ തിരിച്ച് അതേ ഓർഡറിൽ പുറകോട്ടേക്ക് പോകാം ഇനി റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അവിടെ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്യുന്നു ആഡ് റൗണ്ട് കീ ഇവിടെയും എൻക്രിപ്ഷനും ഡിക്രിപ്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളി എക്സോർ ചെയ്യുക റൗണ്ട് കീ എടുത്തിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈ ഷിഫ്റ്റ് റോ മിക്സ് കോളം അതിന് മൂന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈ ഇൻവേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് റോ പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് മിക്സ് കോളം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റോയെ മിക്സ് കോളം ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രീ റൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ആദ്യം ആഡ് റൗണ്ട് കീ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു റൗണ്ട് വൺ ടു റൗണ്ട് നയൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് വൺ നാല് സ്റ്റെപ്പ് റൗണ്ട് നയൻ വരെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടെൻ ആകുമ്പം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് റൗണ്ട് കീ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ഡിക്രിപ്ഷൻ ആകുമ്പോഴും അത് തന്നെ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിലും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് ആവും ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് റോ ആയിരിക്കും ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മിക്സ് കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ ഇൻവേഴ്സ് മിക്സ് കോളമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അനലോഗ സൈഡ് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു റൗണ്ട് ഒരു സൈഡ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഫോർ ഡിക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബൈൻഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു കീയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തി നാല് വേർഡ്സ് ആക്കി ഇതിൽ നിന്ന് നാല് വേർഡ്സ് വീതം നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ടിലും എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി ഒരു പ്രീ റൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതിൽ ആദ്യം റൗണ്ട് ക്യൂ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട്സിലേക്ക് കയറുന്നു റൗണ്ട്സ് വൺ മുതൽ ടെൻ വരെയുണ്ട് അതിൽ വൺ ടു നയൻ വരെ നാല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉള്ള ഐഡൻറ്റിക്കൽ റൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇനി റൗണ്ട് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നു അതായത് മിക്സ് കോളം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒഴിവാക്കി മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ സൈഡ് ഇനി ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീസ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റോ മിക്സ് കോളം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനെല്ലാം ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഇ എസ് അൽഗോരിതം